，外面非常多的大车，很少哎。那几个大字亮不亮？哎呦，直接照到我帐篷这里了。那看见那几个大字都把我醉醒了。<笑>这里过往的好多大车啊，咻，把自行车移过来一点，靠近一点我才能睡得安心。哈喽，大家好，我是阿奇啊，一名浪迹天涯的靓仔。昨天晚上呢，坐在这个马路边，实在是太吵了，会影响到我一点点的睡眠而已啊，只是一点点，影响不是很大。好了，收拾行李，然后继续踏上我这个穷游的不归路啊。大早上的环卫工人已经全部就位了，外面路上那些叶子已经被打扫得干干净净了。好干净啊，打扫的。前面就是登峰认机的那里了，应该算是收拾好了吧。吃点早餐。高尔夫球场吧，沿江的那个叫什么了？忘记了。果子好漂亮哦，能吃吗？大淮这边好多黑场啊，到处都是，还底薪两千八到四千五，又开始下起了毛毛雨。在这个国道上怎么去躲雨嘛？躲在这个树下面走不会挨暖嘛？快点快点，找个地方避雨先。不走国道了，进村吧，进村吧，狂按喇叭，狂按喇叭，哔哔，先到就是好啊，没有外面国道那么多车，舒服。看一下有没有机会打野啊，已经一个多月没打到野了，连捡都没捡得到，装备全靠买了。现在越大了我难屌，回来小卖部这里躲一下去，顺便补充一包精神支柱，各式各样的小零食。饼干，祝我爆牛筋，搞点小零食吃吃，一大包，八块钱。先吃两个绿豆饼，垫垫肚子。哎，这个绿豆饼咸的好吃，咸味绿豆饼，一次就拿了四包，你敢想吗？水龙头，搞了两瓶水，晚上洗菜用的，出发了。这种天气骑行刚刚好啊，不冷也不热，就是没有办法给我的充电宝充电，那个太阳能算是废了啊。这一颗长得好像五指毛桃啊，但是那个叶子摸起来的手感，一点都不像，不是五指毛桃啊，长得像而已。哦，看那个大大的树根，如果是五指毛桃的话，这一颗起码有五十多年了，应该不是。不是不是，走了走了，还要继续拱一点小坡上去。好多烂尾楼啊，我后面还有。晚上遇到这种的话，就非常的香啊，可以遮风挡雨的。已经到恩平啦，恩平市中心上阳幼儿园。下雨的天气啊，想约两三个表妹来看电影啊。这里还有一座古塔的，能上去吗？这个塔，古塔参园。进去溜达一圈吧，大门被锁了，上不了，上不了，只能来塔下看一下。下雨的天气都没什么风景好拍的，我只想找个地方落脚，干饭啊！羞答答的玫瑰，静悄悄的吹。刚才对面那个桥底就非常不错，但是呢，这边的话太矮了，而且那个自行车也不好推下来。哦，禁止在桥下空间堆放物品、搭建设施以及生活、主食等违法行为，违者追究法律责任啊！不得生活，这里不得生活。走了走了，只能看一下啊。
。现在时间已经来到三点零八分了，还在这个国道上面慢慢的骑行，找今天晚上的落脚点。刚才那边那个桥底就非常的不错，但是不能生火做饭。往前面骑行一点，看一下有没有落脚点吧。这条小河有点夸张了啊、哦。哦，一整排的人在这里钓鱼，我也好想参战啊！但是这里没有落脚的地方，有落脚的地方的话，可以钓一个小时的鱼。四点半再搭帐篷做饭。刚才我发现这里有一个废弃掉的加油站，看一下后面能不能住。哇，好干净啊！应该是有人的，有人的，住不了这个地方，住不了。下面那一条河叫做连珠江啊，连珠江桥，继续往前吧，没地方落脚。原来这里已经到江门了，圣坛镇呢，很多人在那边钓鱼。圣坛烧饼呢，鱼饵，感觉薄薄的一个，好薄啊。这种十个都吃不饱啊，太薄了。你提他嘞，心不在什么呢？刚啊，没冰肉啊。买晒啦，咁快啊！我叉烧卤、叉烧同埋肉松，一人卤啲卤十蚊鸡。来到圣坛了啊！先试一下这边的烧饼好不好吃？买两个鱼头吃吃，好久没吃鱼头了。莫非鱼都翻白眼了？买一点鸡肉的，但是没有，只有鱼。不是，我看见我连尾巴都不摆一下，等下我下车就给你两巴。这一块地方还不错哎，很干净，但是有那个车轮运进来，里面是个木板加工厂。考虑了三十多秒，这里应该是住不了的，因为我怕那些工人在这里进进出出、进进出出，影响到我干饭哦。四点多了，继续再往前走一点点看吧，不行就回来这里住。今天晚上的菜都买好了，就是找不到地方住。这个下雨天气，我不可能睡在野外吧？最后的一点希望，那桥底都封了，很棒啊，很棒！又开始下起了毛毛雨。对面那里有个空的厂房，过去看一下，能不能住、啊？能住的最好。下雨了，下雨了，能住，能住，能住，应该能住，百分百能住。我站的地方不是很多，就站一个角落。哇，这里，就在这里吧。这里非常的明亮，啊，淋了一路，都快淋成落汤鸡了，我操！不知道那里是不是那个木材，有木材的话就不用我那个煤气炉了。是木材，是木材，不错不错，还没装修好的，应该不会有人来啊。有水用吗？哦哟，而且还有水哇、哦、！Nice nice， 安家吧。遇到这个干净的仓库。非常的好啊，你看，看见滴滴答答的没有？那雨越来越狂暴了，哦，太幸福了吧！刚刚搬进来，外面就下很大的雨了，只能说运气太好了吧！啊，哈哈啊开始搭帐篷做饭了。今天晚上用这些材料。撅一个鱼头吃吃，有干葱头、姜、蒜子，还有一块沙姜。这里差不多有一斤的鱼头了，应该够吃了。盐稀啊，原香菜吧啊，普通话叫做香菜，还有小米椒。开干吧，开干吧。
鱼肚腌一下。哦，好大火，蚝油、白糖、酱油、鸡粉、盐，还差几个小米椒。喜欢吃辣的朋友可以放几个小辣椒啊。不然把我鱼头搞弄掉了。起锅烧鱼了，没有过多的时间，老铁说了，但是先把鱼头搞熟才是王道。加入干葱头。焖它一小会儿，我也不知道多少分钟啊，把它焖熟就可以了。哇，焗了差不多有八分钟的时间了，应该熟了。搞入一丢丢米酒，去腥增香。最后放入我们的灵魂，再焖它三十秒。OK， 搞定搞定，吃饭哦，哎呦，把米饭倒出来，看一下今天的成不成功啊？柴火饭，应该算是非常成功的今天的饭，哦吼吼吼吼吼吼吼，也算成功了吧？不粘锅啊，起码不粘锅，放一点点水把它泡起来，开饭了。开饭了，把这个炉移到旁边去。铁子们，开饭了，削包鱼头，把它倒到盆里面去。哇，一大盆东西啊，<笑>有点烫手，这样吃。这个鱼头应该是非常好吃的，一点都不腥啊，这样烤出来。嗯，加火加火，把那些柴全部烧掉了，不然明天那些黑粉又说，呃，那剩下那些柴火那些垃圾都不捡走是吧？那个灯好刺眼啊！吃饭吃饭。嗯，管它吃，刺不刺眼呢？先吃了再说。这个香菜还是我的最爱。嗯，本来今天下午想想买一点鸡肉的，但是买不到，还没出摊，还是下午没有鸡卖。这几天下雨嘛，啊，想包一一点点鸡汤来喝喝，但是买不到鸡肉，只能买了两个鱼头啊，但是还不错，没有那个大头鱼卖，有大头鱼卖的话，那个胶原蛋白就非常棒了。哎，刚刚想起来啊，本事先吃，<笑>每天都忘记掉，这样搞下去不得分啊，都不行，现在都。不让粉丝先吃了，是不是？<笑>哇，好暖和！把那个柴火全部搞下去，一边烤我一边吃饭。你看我那个口罩一直转在那里，我以为是什么东西在动呢。好了，这个天气太冷了，等我把饭吃了，然后就进去睡觉。<笑>这个鱼头才卖十二块钱一斤，我感觉还可以啊，比那些猪肉啊、鸡肉那些还要便宜。好吧，今天的视频就先分享到这里了，我们明天见。因为也没什么好说的了，下雨天气，再加上广东这边那个路上根本没什么风景拍的，不像那些呃西藏、新疆那些有盆地给你拍啊，有雪山拍，但是广东这边没有的拍啊，除了那个小河流啊，拍拍人家钓鱼。其他那种啊，真的没有什么可拍的。好在我会，嗯，管它管它风不风景，我一个美食主播哎，我整天拍那些
花里胡哨的干什么是吧？不专心研究美食，那么整天搞那种花里胡哨的。差点忘记了我的叉烧饼啊，烧饼很出名的这个恩平烧饼，留着明天做早餐吃啊，继续吃饭吧。哦，越下越大了，我也吃完了，准备睡觉，准备睡觉，七点半了啊，该睡觉了，早睡早起。